Hi, adios to all. Everything is beautiful in this world, but it depends upon our thoughts. For a student, the sound of a school bell will be very much irritating in the morning at 9 a.m. But the same sound of the school bell will be very much pleasant and gives pleasure to the same student at 4 p.m. Very hilarious. Ante na? Ante anta baane unta di? Mana this kuni vidhan aur matra mana moods baon na puru mana mind baon na puru yeh na baane unta di. Vaka student unna do morning aten school ke liye mana inokla ke bell mogutra mana gundel darada larti. Chala bada karanga bhayin karanga ani pesindi. Va aje bell saintra veere bell mogen saro. Aje bell saintra naal ganta ke inti kala mana gurda dusera puri anta hile aje bell anta तो लासंगा उत्साह गांव टंडी अलगे मनु तीस कोई विधान बैठो कुछ ऐसे चिपटने पड़ो कुछ बोरगा अनुभव सुनते हैं ये इंट्राइ चाहता थी अनुभव सुनते खाने वो कुछ ऐसे आधे प्रोग्राम चला बाउन अनुभव सुनो कौन तुम्हें निंदु बाउन नटना रहे कौन निंदु बाले दान नटने डेट इज़ डिपेंड अपन देर मूड्स मुख्य गणित जैसे दिन टेंटे उपाध्याय लोक मने दी प्रपंचल लोने इका ये इतर रंगन करना ये वृत्ति करना वड़ा यंत तपवित्र में इंदनी इंदिके इंदन टेंटे उपाध्याय लो लेने दी वो का सिनेमा फील्ड लो नटोल मत जा पोटी उन्नत दी असुई उन्नत दी ईर्ष्य उन्नत दी ओके अलग वो कल पापल रोटन वाली डिग्रेड शेड एंड ट्राई जेस्टर हूँ वाला थप्पड़ लेते हैं ट्राई जेस्टर हूँ अजी राजकीय रंगलो अंदर रंगलो उन्नत दी अजी मेहता फील्ड्स लो लेते निकल बट वो उपजाय रंगलो इंटेंटे मिच्छुको तक विषम ये वरन तो मंदी, नागदिरसी, पहले पहले इंग्लिश कॉलर सुना रहे, यूनिवर्सिटी लो हेड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट सुना रहे, कॉलेजेस से लो हेड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट सुना रहे, लेक्चरर सुना रहे, ये मात्रा इंग्लिश वाला तिली दा, वाले चपले रहा, कहानी वालों को रा चालम दी फोन जिस एप्रिसिएट चेस सुना रहे, म Kan nak hendak kan sama-sama face dengan orang teacher ke putin dengan garau perut mana ente? Meta yang orang orang ini kerum dengan ente ente? Meta orang orang ini dengan orang orang mimik kerja sendiri, beri mimik kerja tradisional, law pelik cuci cuci. Ni kau tak kerbau lagi, kerbau lagi. Ini dengan orang orang patah kan? Ini patah perut ni kau singgah orang orang nak guna cikun cikun comment keluar rasio bodoh. Ini pichika pada orang ini bahaga pain apa kerja? Orang professional garage. But ini professional garage ni dia upah jaya orang orang ledu. Hendak itu upah jaya ni kata? Kalau tiga skun taru, hamsa laga, paulu ni wages ni sana tu. Ente ente ni cepi ni gopo tak kau ni kata walu. Appreciation, support, baga cipta ru. Teacher sih kumanda appreciate jas mar. Kau betul, anda kira ni wadal. Iki bila mana mu? Verb sih guru inci. Nets kau ni wadil lo. Matu matu doing verb guru inci. Nets kau tu nama. Ini cahala important lesson. Kau betul cahala jaga kereta kau mood lekala mana mu? Asal do and change pun, change pun je pengga dah. Mana tulis kau sih ente mundu e table mana beti patali. Bagus beti kau ni. Induk beti patali ente gud beti kau ni. Nenok cincin perisne duga. Relevansi orang perisne. वका जागरत का सोड़ने के एलिफेंट होंडे वका फिश होंडे ओके वका मैन होंगे डू ओके वका रैट होंडे ओके Elephant ente, ye nu gu, fish ente, cepa, man ente, manusi, rat ente, ya laka. Examples kunci pengen kaya ente, cahala mana yang kundi. Di dulu, elephant ki trunk kundan kundi, fishi kundu. Fishi ki gills mana yang kundi, mappalu, manusi kundu. Manusi ki hands mana yang kundi, meta muri di kalu kundu. Kata, mari rat kundan kau, dah ni size, meta wat kundu. Ibu tengga, deh ni kadi separate. बाट बाट स्पेशल फीचर्स तो फिजिकल का वेरी वेरी कौन है कानी ये नाल की टुकड़ों कामन का वन दें टी ये नाल के का दिन का चिपटा चेमा दोमा तूनी का सेता कुछ लगा गब्बलों गद्दा सिंहों पुली देनी फीचर्स दानी की देनी हैबिट्स दानी भी ओके मैंडरसन्स दानी बट अन्य टुकड़ों कामन का इपने � Kamu ni kan anit lo, ni jepun orang tu lo orang ni. Atau lion ke gani, tiger gani, itu pig gani, atau crocodile gani, ah, alagi alligator gani, turtle gani, 
ఎలిఫెంట్ కానీ ఫిష్ కానీ మ్యాన్ కానీ రేట్ కానీ ఎవరి ఫీచర్స్ వాళ్ళకి ఉండొచ్చు కట్మూర్ కానీ కొన్న కొమ్ము మన ఏనుకి లేకపోవచ్చు ఏనుకు ఉన్న తండ్రం మిగతా జంతువులు లేకపోవచ్చు బట్ కామన్గా అన్నిటికీ ఉన్నది ఏది మనిషితో సహా అంటే ప్రాణం ఇది అవునా కాదా సో ఎలకలైనా ఏనుగులైనా చేములైనా దోమలైనా సింహంలో అయినా మొసలు అయినా ప్రాణం ఉంటుంది అవునా కాదా సో అలాగే డూయింగ్ ఎయిర్స్లో గో అంటే వెళ్ళు అవ్వచ్చు అర్థం ఈట్ అంటే తిను అవ్వచ్చు డ్రింక్ అంటే తాగనవచ్చు దేని అర్థం దానికి ఉంది దేని ప్రొసీజర్ దానికి ఉంది బట్ కామన్గా ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లో ఉన్నది ఏంట్రా అంటే దాని పేరే డూయింగ్ వెర్బ్ చేసేటువంటి క్రియ కాబట్టి ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లో డూ అంతర్లీనంగా ఉంటుంది ఇది మాత్రం బాగా నోట్ చేసుకోండి ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లో డూ అనే ప్రాణం ఉంటుంది అయితే మీరు అనొచ్చు డూ మరి కనపడదు ఏమండి అని ఓకే మనిషి ఉన్నాడన్నాం వాడి చేతులు చూపించగలిగో బాబునే మనిషిని చేతులు చూడండి ఏనుగు ఉంది తొండాన్ని చూపించవచ్చు ఫిష్ ఉంది మొక్కలు చూపించగలను రేట తోక చూపించగలను అవునా అలాగే కటుమూరకం కుమ్ము చూపించగలను కానీ వీటంతో ప్రాణాన్ని చూపించు బాబు అంటే నేను కానీ మీరు కానీ ఎవరైనా చూపించగలరా అయితే చూపిస్తేనే ఉన్నట్టు చూపించకపోతే లేనట్టు అనుకున్నాం అనుకోండి అంటే తొండ ఉంది కాబట్టి ఉన్నట్టు కాబట్టి దాని ఏనుగు ప్రాణం లేదని మీరు అంటారా మనిషికి చేతులు ఉన్నాయి కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఒప్పుకుంటాం ప్రాణం లేదంటే ఒప్పుకుంటారా కాదు మనకు కనబడినంత మాత్రం లేదని కాదుగా ఉంది కనబడదు అట్లాగే ఇక్కడ ప్రతి డూయింగ్ ఎప్పుడు డూ ఉంటుంది మనకు పైన అత్యాధారంగా గో ఈట్ డ్రింక్ గివ్ అనే అర్థాల కోసం కనబడుతుంది వెబ్స్ అయితే అవుతుంది అయ్యో ఈ ప్రతి డూయింగ్ వెబ్ లో డూ అంతర్లీనంగా మింగిల్ అయి ఉంటుంది బయటికి కనబడదు సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక డూయింగ్ వెబ్ మనం పలికామంటే డూ అని పలికినట్టే లెక్క అంటే ఇక్కడ గో అంటే ఉత్త గో కాదు డూ గో అన్నట్టు లెక్క వేసుకోండి గోలో ఏముంటుంది డూ ఉంటుంది సో డూ ప్లస్ గో ఈజ్ ఈక్వల్ టు గో అట్లాగే ఈట్ అంటే తినడం డూ ప్లస్ ఈట్ అంటే ఈట్ లో కంపల్సరీగా డూ ఉంటుంది డ్రింక్లో డ్రింక్ అన్నామంటేనే డూ డ్రింక్ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు ఒకట్లా రెండు 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 నాలుగు అంటే నాలుగు అన్నామంటే రెండు రెండు అలా రెండు మూడు ఆరు అంటే రెండు ప్లస్ ఒకటి ఈజ్ కొట్టు మూడు అంటున్నాం రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు ఈజ్ కొట్టు మూడులో రెండు ఒకటి కనపడవు రెండు ప్లస్ ఒకటి కలిపితే మూడు అట్లాగే మీకు ఈట్లో డూ అనేటువంటిది కలిసి ఉంటుంది అది విడిగా కనపడదు బట్ ఈట్ అన్నామంటేనే డూ ఈట్ అన్నట్టు అలాగే డ్రింక్ అంటే డూ డ్రింక్ అన్నట్టు అందుకే క్వశ్చన్స్ లో మీకు డూ యూ గో అంటాడు మరి డూ ఏ కంచి పుట్టుకొచ్చిందమ్మా ఇంటర్గేట్లో ఐ గో టు అమెరికా అన్నాం అక్కడ డూ కనపట్టాలా లేదు కదా మరి మరి డూ యూ గో టు అమెరికా అన్నప్పుడు డూ ఎలా వచ్చింది అంటే ఏమిలే ఆ గో నుంచి విడిపోయి వచ్చింది అంతే కాబట్టి మనిషిలో జంతువుల్లో ప్రతి జీవరాశిలో ప్రాణం అంతర్లీనంగా ఎలా అయితే ఉందో ప్రతి డూయింగ్ వేర్లో డూ అంతర్లీనంగా అలాగే ఉంది కాబట్టి డ్రింక్లో డూ ఉంది గివ్లో డూ అంటే డూ గివ్ అంటే గివ్ అని అర్థం మనకు గివ్ అంటే డూ గివ్ అన్నట్టే టేక్ అంటే డూ టేక్ అన్నట్టే డూ ప్లస్ టేక్ ఈజ్ కోల్డ్ టేక్ చూజ్ అంటే డూ చూజ్ అన్నట్టే సిహెచ్ఓఓఏసి సింగ్ అంటే డూ సింగ్ అన్నట్టే కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లు ఏ డూయింగ్ వెర్బ్ అన్నా చెప్పుకునే అనార్మస్గా ఉన్నాయి కదా కొన్ని లక్షలు ఉన్నాయి కొన్ని ఐటమ్స్ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం అవి తీసుకున్నాం మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఆరు కొన్ని లక్షలు ఉన్నాయి ఆ ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లోను డూ ఉందన్నమాట కమ్ అంటే డూ కమ్మే మీట్ అంటే డూ మీట్ ఓకే ప్రే అంటే డూ ప్రే ప్లే అంటే డూ ప్లే ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లో అంతర్లీనంగా డూ ఉంటుంది అయితే ఆ డూ యొక్క అర్థం ఏంట్రా అంటే ప్రస్తుతం చేయు అని అర్థం ఇది నోట్ చేసుకోండి డూ అంటే ప్రస్తుతం చేయు ఈ డూ అనేది ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లో ఉంటుంది గో అంటే అర్థం ఏంట్రా అంటే డూ గో అంటే ప్రస్తుతం వెళ్ళుట చేయు ఈట్ అంటే తినుట అంటే డూ ప్లస్ ఈట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈట్ ప్రస్తుతం తినుట చేయు డ్రింక్ డూ ప్లస్ డ్రింక్ ఇచ్చి కొడు డ్రింక్ ప్రస్తుతం తాగుట చేయు డూ ప్లస్ గివ్ అంటే గివ్ ప్రస్తుతం ఇచ్చుట చేయు టేక్ డూ ప్లస్ టేక్ ఇచ్చి కొడు టేక్ ప్రస్తుతం తీసుకున్నట చేయు చూజ్ ఎంచుకును డూ ప్లస్ చూజ్ ఇచ్చి కొడు చూజ్ ప్రస్తుతం ఎంచుకున్నట చేయు సింగ్ పాడు డూ ప్లస్ సింగ్ ఇచ్చి కొడు చీపాడు కాదు డూ ప్లస్ సింగ్ ఈజ్ కొల్ టు సింగ్ పాడుట చేయు కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ అంతర్లీనంగా ప్రతి చోట కూడా ప్రస్తుతం పాడుట చేయు ప్రస్తుతం వెళ్ళుట చేయు ప్రస్తుతం వచ్చుట చేయు అని అర్థం మీట్ అన్నారనుకోండి మీరు మళ్ళా డూ మీట్ అన్నవసరం మీట్లో డూ ఉంది సో డూ మీట్ అంటేనే ప్రస్తుతం కలియుట చేయు అని అర్థం అర్థమైందా సో ఇక్కడ డూ అంటే ప్రస్తుతం చేయు ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లో అంతర్లీనంగా ఈ డూ ఉంటుంది ఎనార్మస్గా ఉన్న అన్ని డూయింగ్ వెర్బ్స్లో డూ ఉంటుంది అయితే ప్రజెంటెన్స్లో ఇది డూ రూ
do anna does anna prasthutam cheyu ane artham do anna does anna jagratha ga chusukondi ikkada do anna does anna artham okate prasthutam cheyu aithe nenu em antanante nenu rastanu memu rastamu annam kada mari vaadu anapudu em antam vaadu rastadu telugulo chudandi nu anapudu nu vastundi do anapudu do vastundi di anapudu di adi chestundi chudandi ఎంత భాషా సౌందర్యం చూడండి మనం పట్టుకోట్లా సో నేను రాస్తాను వాడు తింటాడు అది చేస్తుంది నువ్వు వస్తావు ఇలా అన్నట్టుగానే ఇంగ్లీష్లో కూడా డూ అన్నా డజ్ అన్నా ప్రస్తుతం చెయ్యు అనే అర్థము అయితే డూకి డజ్కి తేడా ఏంటంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో అంటే ప్రస్తుత కాలంలో ఒక పని చేయడానికి అన్ని పర్సన్స్కి డూ వాడితే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు గుర్తెచ్చుకోండి మీ నిజంగా కనుక నేను చెప్పిన ఇంత ముందు ఎపిసోడ్లో మీరు కానీ పర్సన్స్ నేను చెప్పినట్టుగా ఇలా అనుకుని ఉంటే కనుక నేను గుర్తుపెట్టుకోమని కూడా చెప్పాను థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి యూనా చూసారా పప్పులు కాలి సరే యూనా థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఇటు చూపించండి సింగిల్ నెంబర్స్ ఈ షీ ఇట్ మరియు సింగిల్ నెంబర్స్ కదా ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్కి మాత్రం డూ బదులు డజ్ వాడతాము అర్థమైందా మనకి ఇంతకుముందు టీచర్ సెట్ట చెప్పేవాళ్ళు ఒరే అక్కడ నౌన్లో కనుక వేస్తుంటే వెర్బులో ఎస్ తీసి నౌన్లో ఎస్ లేకపోతే వెర్బులో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిఫాంట్ ఉందనుకో ఈట్స్ అను ఎలిఫాంట్స్ ఉందనుకో అక్కడ ఎస్ తీసి ఈట్ అని పెట్టేనవాళ్ళు ఈ లెక్కల ఫార్ములా చెప్పకూడదు ఇంగ్లీష్లో ఏం లేదండి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి డూయింగ్లో డూ ఉంటుంది కదా ప్రజెంట్ టెన్స్లో డూ అంటే ప్రస్తుతం చేయు కదా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనము డజ్ అన్నా కూడా చేయే డూస్ అనమాట టు డూస్ అంటే రెండు ప్రజెంట్ టెన్సే రెండుటి అర్థం ప్రస్తుతం చేయు దేనికి ఏది వాడతారా అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఐ అన్ని పర్సన్స్కి ఐ ఓయి యూ అంటే నువ్వు యూ మరియు మీరు డే వీటికి మనం ఏం చేస్తాము డూ ఆడతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆట ఆడాలనుకున్నా ఐ ప్లే గేమ్ అంట ఐ డూ ప్లే అని అటు అర్థం నేను ప్రస్తుతం ఆడతాను దాని అర్థం అదే కదా అదే మేము ఆడతాం వీ ప్లే క్రికెట్ ప్లే అంటే డూ ప్లే అన్నట్టే కదా సో మేము ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడతాము లేదా మనం ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడతాము ఓకే యూ ప్లే క్రికెట్ ఏ నువ్వు క్రికెట్ ఆడుదా ప్రస్తుతం ఆడు అక్కడ డూ ఉంది యూ ప్లే ప్లేలో డూ ఉంది అలా కాకుండా మీరు ఆడుదురు కానీ రండి సో యూ ప్లే క్రికెట్ విత్ అస్ యూ ప్లే మీరు ఆడండి ప్రస్తుతము ప్లే అంటే డూ ఉంది దానిలో అట్లా దే వాళ్ళు ఆడతారు దే ప్లే క్రికెట్ టుడే వాళ్ళు ఈరోజు ప్రస్తుతం క్రికెట్ ఆడతారు కదా ఇదే హీ వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ హీ షీట్లకు వచ్చేటప్పటికి మనం ఇక్కడ హీ ప్లే క్రికెట్ అనకూడదు ఏమనాలి హీ డూ ప్లే అవుతుంది కదా హీకి షీకి ఇటుకి డూ రాదు డజ్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ ఎంఫసైజ్ దిస్ వర్డ్ పర్టికులర్లీ వై ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు లర్న్ కాబట్టి ఇక్కడ డజ్ అంటే డూ అంటే ఒకటే బట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ మాత్రం హీ ప్లే క్రికెట్ అని హీ డజ్ ప్లే క్రికెట్ అనాలి హీ వచ్చింది కాబట్టి డజ్ ప్లే అంటే ప్లే డస్ ప్లే డస్ ప్లే డస్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది డజ్ కలిసిపోతుంది వెర్బ్లో ఎస్గా మారుతుంది ఈఎస్గా కానీ అర్థమైన మీకు అందుకనే మనం ప్లేస్ అని గోస్ అని వింటూ ఉంటాం ఓకే ఇది డజ్ అలాగే ఆమె ఆడుతుంది అన్నప్పుడు ఏంటి షీ ప్లేస్ విమ్బుల్డన్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ పిఎల్ఏ వైఎస్ అంటే షీ డజ్ ప్లే విమ్బుల్డన్ అంటే ప్రస్తుతం ఆమె విమ్బుల్డన్ ఆడుతుంది అండ్ ద మంకీ ప్లేస్ అక్కడ మంకీ అంటే ఇటు కింద లెక్క కదా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లరే కదా సో ద మంకీ ప్లేస్ ఆన్ ద ట్రీస్ అంటే మా కోతి చెట్ల మీద ఆడుతుంది ప్రస్తుతము సో అక్కడ ప్లేస్ అంటే డజ్ ప్లస్ ప్లే కాబట్టి ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే నేను ఇప్పటిదాకా మీకు చెప్పింది బాగా గుర్తుపెట్టుకుని చాలాస్వైన మరోసారి చెప్తాను డూయింగ్ వెర్స్ ఆర్ ఎనార్మస్ అనంతంగా ఉంటాయి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కమ్ము సిట్టు స్టాండు ఈ టు స్లీపు చెప్పాను ఈ డూయింగ్ వెర్బ్స్లో నేనేం చెప్తున్నానంటే కంపల్సరీగా ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్లో డూ అనేది ఉంటుంది అంతర్లీనంగా అది కంటి కనపడమే వెర్బ్లో ఉంటుంది డూ అంటే అర్థం ఏంటా అంటే ప్రస్తుతం చేయు డూ అన్న డజ్ అన్న అర్థం ఒకటే బట్ ఒకటే ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే వాడతాం డూ అని ప్రజెంటే డజ్ అని ప్రజెంటే కాకపోతే అన్ని పర్సన్స్ ఐ వుయ్ యూ యూ దే అన్నప్పుడు డూ వాడిన చోట థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్స్ అయినటువంటి హీ షీ ఇట్ మరియు సింగ్లర్ నౌన్స్కి మాత్రం డూ బదులుగా డజ్ వాడతాం అంటే ఇక్కడ ఐ ప్లే క్రికెట్ అంటే ఐ డూ ప్లే క్రికెట్ అంటే నేను ప్రస్తుతం క్రికెట్ ఆడతాను అర్థం అదే అర్థము కపిల్ 
కపిల్ ప్లేస్ క్రికెట్ అన్నావు అనుకో అదే అర్థం కపిల్ ప్రస్తుతం క్రికెట్ ఆడును కాబట్టి అయి కాబట్టి ప్లే అన్న డూ ప్లే కపిల్ కాబట్టి హీ ప్లేస్ అంటే హీ డెజ్ ప్లే అన్న ఇక్కడ డెజ్ ప్లే అని అతనికి వాడే తప్ప దాని అర్థం మారలా ఐ ప్లే అంటే డూ ప్లే అన్నా కానీ అర్థం మారలా సో డూ ప్లే అన్న డెజ్ ప్లే అన్న అర్థం ఒకటే ప్రస్తుతం ఆడడం ఇది మీకు అర్థమైందా సో ఇప్పుడు డూ అన్న డెజ్ అన్న దీన్ని ఎక్కడ వాడతాము ఓన్లీ ప్రజెంట్ టెన్స్ టెన్స్ మూడు కదా ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ టెన్స్ మూడు ఫార్మ్స్ రెండు పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ సో ఈ డూ అనేది ఎలా కాంజిగేట్ చెందుతుంది ఒక్కొక్క వెర్బులో అనేది అని కాంజిగేషన్స్ అన్నారు అందుకంటే ఏం లేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే బాగా బేసిక్గా నేర్చుకోవాల్సి అంటే ప్రతి డూయింగ్ వెర్బులో సో ఇక్కడ గో అంటే ఏంటి అర్థం డూ గో అన్నట్టు ఐ గో టు హైదరాబాద్ నేను ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ వెళ్తా గోలో ఏముంది ఇప్పుడు గో అన్నాము అంటే డూ ఉన్నట్టు లెక్క డూ అంటే ప్రస్తుతం చేయడం సో ఐ గో టు హైదరాబాద్ అంటే ప్రస్తుతం నేను హైదరాబాద్ వెళ్తా మేము వెళ్తాం అని చెప్పాలి లేదా మనం వెళ్తాం వీ గో టు హైదరాబాద్ నౌ మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్దాం లేదు నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్తా ఓకే అదే నువ్వైతే యూ గో టు హైదరాబాద్ నౌ నువ్వు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం వెళ్ళు మీరు వెళ్ళండి యూ గో టు హైదరాబాద్ నౌ వాళ్ళు వెళ్తారు దే గో టు హైదరాబాద్ నౌ లేకపోతే అవర్ టీమ్ గోస్ టు సారీ ఆ టీమ్ అంటే సింగ్లర్ కదా ఆ దే గో టు లేకపోతే మై ఫ్రెండ్స్ గో టు మై ఫ్రెండ్స్ అన్న దే అన్న ఒకటే అర్థమైందా లేదా అవర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ గో టు హైదరాబాద్ అవర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అంటే దే కింద లెక్క అవర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ గో టు హైదరాబాద్ ఇక్కడ దే అన్నప్పుడు గో వస్తుంది అవునా అలా కాకుండా అతడు వెళ్తాడు మై ఫ్రెండ్ ప్రణీత్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం గో అనుకోడదు డూ వస్తుంది అందులో థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ అమ్మిన ఈ షేట్లకి డజ్ రావాలి కాబట్టి గోడస్ 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 గోస్ అనాలి సో మై ఫ్రెండ్ ప్రణీత్ గోస్ టు హైదరాబాద్ ఓకే సీతల గోస్ టు హైదరాబాద్ మై డాగ్ గోస్ టు కెనల్ మై డాగ్ గోస్ అలా కాదు కుక్కలో అనుకోండి మై డాగ్స్ గో తేడా చూడండి మై డాగ్స్ అంటే దే కదా దే వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ డూనే అంటే ఐకి ఉయికి యూకి యూకి దేకి ఈ ఐదింటికి అంటే అన్ని పర్సన్స్కి డూనే ప్రజెంట్ డెన్స్ ప్రస్తుతం చేయడానికి కానీ థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్కి మాత్రం హీ షీట్లకు మాత్రం డ్రెస్ వస్తుంది కాబట్టి హీ గోస్ టు అంటే ప్రణీత్ గోస్ టు అంటే ప్రస్తుతం అతను వెళ్తాడు ప్రస్తుతం ఆమె వెళ్తున్నాను దానికి గోస్ అట్లాగే ఇక్కడ ఈట్ కూడా అంతే ఆ ఈటే మ్యాంగో నేను ప్రస్తుతం మ్యాంగో తింటా ఐ డూ ఈట్ అని అర్థం అక్కడ ఐ డూ అలా కాకుండా ఊ ఈటే మ్యాంగో మనం ఒక మ్యాంగో తిందాం ప్రస్తుతం సో ఇక్కడ డూ ఏ వస్తుంది దే ఈట్ అంటే ఎలిఫాంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ది ఎలిఫాంట్స్ ఈట్ వుడ్ యాపిల్ అంటే వుడ్ యాపిల్ అంటే మీకు వెలక్కాయ ఏనుగులు ఎలాకే తింటాయి ప్రస్తుతం తింటాయి అన్నప్పుడు ఏమంటాం ద ఎలిఫాంట్స్ ఈట్ అంటాం ఫ్లోర్లు అంటే దే కదా ఎలిఫాంట్స్ అంటే దేతో సమానం అట్లా ఒకే ఎలిఫాంట్ అనుకోండి ది ఎలిఫాంట్ ఈట్స్ అంటాం అక్కడ ఈట్స్ అంటే సింగిలర్కి ఈట్ అంటే ప్లోరల్కి అనమాట డే అంటే ఈట్ వాడతాం ఒక ఎలిఫాంట్ అంటే ఈట్స్ అన్నాం అంటే అన్ని పర్సన్స్కి మామూలుగా మనం డూ వాడతాము అంటే డూ అనే స్పెషల్ వాడక్కల వెర్బ్ చెప్పేసే డూ చెప్పేసినట్టు గో అంటే సరిపోతుంది డూ అన్నట్టు ఈట్ అంటే సరిపోతుంది డ్రింక్ అంటే సరిపోతుంది కానీ థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏమన్నా గో అని అనుకోండి హీ గోస్ ఈట్ అనుకోండి ఇట్ ఈట్స్ ఇట్ ఈట్స్ చికెన్ మై డాగ్ ఈట్స్ చికెన్ మై డాగ్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ ఇట్ అనమాట ఇట్ ఈట్స్ డెస్ ప్లస్ ఈట్ అక్కడ ఈట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి డజన్ అని అర్థం అందులో డెస్ ప్లస్ ఈట్ ఇచ్చు కూడా ఈట్స్ అలాగే డ్రింక్స్ ఓకే ఐ డ్రింక్ కాఫీ అంటే అందులో ఏముంది అక్కడ డ్రింక్ లో డూ ఉంది ఐ డూ డ్రింక్ కాఫీ అన్న ప్రస్తుతం నేను కాఫీ తాగుతా అట్ట కాకుండా ఆవిడ తాగుతుందని చెప్పానుకోండి షీ డ్రింక్ కాఫీ అంటే తప్పు షీ డ్రింక్స్ కాఫీ ఓకే అలాగే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ నాకు అన్ని తెలుసు అలాగే వీ నో ఎవ్రీథింగ్ మనకు అన్ని తెలుసు He knows everything. He knows and what happened. And K and W know and what is the answer. Does do not. Does plus no is equal to knows. He knows everything. What is the answer? She does know everything. So she knows everything. Even then. And again. Give. Okay. I give you 10 rupees. I give you knowledge. Here I give and I do give another one. That is. Ame and Anna. She gives you knowledge. She gives you some books. She gives. He gives, it gives. Gives and tenty, does plus give. Do or not does or not, that's what it is. I give or not, she gives or not, that's what it is. Press to me, chuta. I ka abati, we ka abati, you, you, they ka abati, do or not. He, she, third person singular nouns ka abati, what can you say, manamu, does or not. That's why, here, give or not, do give. Till you does better, give or not, give or not, give or not, give or not. Take or not. do take an ardham i take but dinlo does bit third person singular kada kanaka does vaadala kada take does take does take does takes ala like choose does chooses chooses singular does singular sings itla prathi doing verb lo do jerthe alage ma palukutam
పాస్ట్ టెన్స్లో వచ్చేప్పటికి ఎలా మారుతుంది ఫ్యూచర్లో ఎట్లా మారుతుంది పర్ఫెక్ట్ ఫార్ములా అయితే ఎట్లా మారుతుంది అలాగే కంటిన్యూస్ ఫార్ములాకి ఎట్లా మారుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చెబుతూ పోయామంటే మీకు బుర్రలు వేడికిపోతాయి ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ కదా చెప్పి చెప్పి ఉంటా కదా ఇప్పటికే నేను సో నాకైతే చెప్పడం టీచింగ్ అలవాటు కూడా చెప్పేస్తా కానీ మీ మైండ్ లెవెల్ కెపాసిటీ ఎంతవరకు అందుకుంటుందంటే ఒక మనిషి యొక్క మెదడు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ మీద అయినా సరే ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ సెకండ్స్ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతుందంట అంటే మనకి అత్యంత ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్ మనం సినిమా వస్తుందంటే మనం బాహుబలి వస్తున్నాను కూర్చుంటాం అందరం టీవీలో వస్తుంది సాయంత్రం బాహుబలి టూ అని కూర్చున్నా చాలా ఉత్సాహంగా కూర్చుంటాం అని నిజం చెప్పండి మొత్తం అంతే ఉత్సాహంగా చూస్తాం మనం ఒక్క ఎనిమిది నిమిషాల పాటు చూసిన తర్వాత మన మైండ్ ఎటు వెళ్ళిపోద్దంట అది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్ అయినా కావచ్చు సినిమా అయినా కావచ్చు ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా కావచ్చు మంచి డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ మైకల్ జాక్స్ ఉంది చూస్తున్నాం అయినా సరే ఏదైనా కానీ మీ మనసును ఆకట్టుకుని అత్యంత ఇంట్రెస్ట్ అయినా సరే ఎనిమిది నిమిషాల పదహారు సెకండ్ మ్యాక్సిమం ఉంటా ఇంకే లోపలే కొంతమంది పది నిమిషాలకి కూడా ఎనిమిది నిమిషాలు కదా ఐదు నిమిషాలకే మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది పక్కకి ఏదో వేరే ఆలోచన వస్తుంది వేరే థింగ్ వస్తుంది మళ్ళీ దీనికి వస్తాం కాబట్టి ఏంటంటే ఎన్ని నిమిషాలు దాటి అట్లాంటి క్లాస్లో కూడా మీకు నలభై నిమిషాలు ఎందుకు చెప్తాంటే అదే చెప్తూ ఉంటే మైండ్ పాడైపోతుంది అని కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మీకు మైండ్లోకి చల్లగా వెళ్ళాలంటే కనుక ఇక్కడితో ఇది ఆపాలి మిగతా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కాకుండా కంటిన్యూ చెప్పేసి అనుకోండి ఆత్రంగా మీకు మైండ్కి వెళ్దాం నేను మాత్రం అద్భుతంగా చెప్పినట్టు ఉండదు ఏం లాభం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం టిప్స్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఈ డూ అనేటువంటిది ఏ విధంగా వెరుపులో పరిణతి చేందుకుంటూ పోతుందో చెప్తాను ఓకే టిప్స్ రాసుకుందాం రైట్ రాసుకుంటున్నారా ఏ ఎవరక్కడ బెంచకు మాట్లాడుతున్నాడు క్లాసులు ఆల్రెడీ పెట్టినామండి సరదాగా రాసుకోండి లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రీస్ అంటే వృక్షాల గురించి చెప్తున్నాం ఓకే మధ్య మధ్యలో కొంచెం ఒక టీచర్లో నేను డ్యాన్స్ అయిపోతే పోతుంది పాయింట్ ఇచ్చామని భయం అందుకని మధ్య మధ్యలో అట్లా మీరు బెంచ్లో వెళ్ళి బస్సులో వెళ్తున్నారని నాకు తెలుసు బస్సు ఎక్కడ ఎక్కుతారు నెక్స్ట్ ఇందులో మనం చెట్ల పేర్లు ఇచ్చాం బనియన్ ట్రీ అంటే మర్రి చెట్టు బనియన్ కాదు బనియన్ బిఎన్ బిఏఎన్ వైఏఎన్ బనియన్ ట్రీ పీపల్ ట్రీ పీపల్ పీపుల్ కాదు పీపల్ ట్రీ అంటే రావి చెట్టు బబూల్ ట్రీ బిఏ బిఓఓఎల్ బబూల్ ట్రీ అంటే తుమ్మ చెట్టు దీన్ని ఆకాషియా అని కూడా అంటారు ఏఏసిఏఎస్ఐఏ ఆకాషియా అటువైపు కూడా రాసారు రెండు అది బబూల్ ట్రీ అన్న ఆకాషియా అన్న బాసిల్ ట్రీ లేక ప్లాంట్ అంటే తులసి చెట్టు లేక మొక్క బాసిల్ తులసి నీమ్ ట్రీ అంటే నిమ్మ చెట్టు అనుకుంటున్నారా నీమ్ అంటే ఏంటి వేప సో నీమ్ ట్రీ అంటే వేప చెట్టు దీనే మార్గస్ లేక మార్గోస అంటారు సో మార్గోస ట్రీ అంటే వేప చెట్టు అనమాట ఇవి కూడా మనకు చాలా ఉపయోగం అండి టిప్స్ ఓకే క్యాస్టర్ ట్రీ క్యాస్టర్ అంటే తెలుసు మనకు ఆవదం ఆవదం చెట్టుని క్యాస్టర్ ట్రీ అంటాం తర్వాత టెర్మినాలియా ట్రీ మద్ది చెట్టు టెర్మినాలియా టీఈర్ ఎంఐ ఎన్ఏ ఎల్ఐఏ టెర్మినా టెర్మినాలియా ట్రీ అంటే మద్ది చెట్టు దీన్ని అర్జున ట్రీ అని కూడా అంటారు వాళ్ళు ఇండియా పేరది యూకలిప్టస్ ట్రీ ఈయుసిఓఎల్వై పిటియుఎస్ యూకలిప్టస్ ట్రీ అంటే జామాయిల్ చెట్టు తలనొప్పి చెట్టు మనకి మంచి సువాసనతో ఉంటుంది ఆకు అదే యూకలిప్టస్ అంటే జామాయిల్ చెట్టు ఉన్నాయండి ఇంకా చెప్తా అంటే ఒకరోజు అని చెప్పలేంగా కా అదేగా మీరు అడిగేది గంధం చెట్టు అవి ఉన్నాయి ఇంకా లిస్ట్ ఉంది బట్ ఇవాళకి వెక్కించుకోండి ఈ ఎపిసోడ్ ఇంతటితో ముగిద్దాము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మాత్రం మనం డూయింగ్ ఎప్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి కంటిన్యూ అవ్వండి ఓకే మీకు కనుక ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చినట్టయితే మీకు బాగా ఉపయోగకరంగా ఉందంటే మీరు ఎవరికైనా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు మీతో పాటు సమానంగా చక్కగా నేర్చుకోగలుగుతారు తర్వాత బాగుంటే లైక్ కొట్టండి ఏమన్నా ఫీడ్బ్యాక్ తెలుసుకుంటే కామెంట్స్ రూపంలో ఇవ్వండి పైన కింద మీకు ఎపిసోడ్ ముందు చివర కూడా మీకు ట్యాగ్ లైన్ వస్తుంది ఆ ట్యాగ్ మీరు క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆటోమేటిక్గా వెళ